Rony Casarré nasceu em 1945 e morreu em 1991. Ele ficou conhecido na televisão como dublador e na Globo ele fez carreiras em programas de humor como Chico Anísio Show de 1982 a 1990 e na Escolinha do Professor Raimundo de 1990 a 1993. No entanto, ele teve pouco tempo para mostrar seu talento. O artista morreu precocemente aos 45 anos de idade vítima de uma doença vascular que já tinha provocado a amputação de suas pernas. O ator nasceu no Rio de Janeiro e era filho de dois atores, Darcy Casarré, que nasceu em 1900 e morreu em 1953, e Dea Silva, que nasceu em 1917 e morreu em 1993. Começou a carreira no entretenimento como projecionista na arte industrial cinematográfica e logo conseguiu uma vaga como dublador. Ele deu voz ao personagem Pica-Pau. Como ator, Casarré fez novelas como Rosa dos Ventos em 1973, Vila do Arco 1975, foi para a Globo em 1978 para atuar no programa Planeta dos Homens de 1976 a 1982. Ele trabalhou também em atrações como a novela Feijão Maravilha de 1979, a série Amizade Colorida em 1981 e os humorísticos Tico Anísio Show e Escolinha do Professor Raimundo. Na Escolinha do Professor Raimundo ele deu vida a João Bacurinho, um corintiano fanático. O ator teve sua trajetória interrompida por uma doença grave. Ele sofria de tromboangeite obliterante, problema vascular que causa inflamação e trombose das artérias e veias, principalmente de mãos e pés. No caso de Casarré, a doença alcançou até as pernas. Primeiro ele perdeu os movimentos, depois elas tiveram de ser amputadas. Ele não resistiu a complicações cardíacas relacionadas a tromboangeite obliterante e morreu em 19 de janeiro de 1991 em sua casa. Como sabemos, Onen Casarré deu vida ao personagem Pica-Pau. Ele dublou até certo tempo e depois ele foi substituído por Garcia Júnior. Depois que o Garcia Júnior começou a crescer e a voz do Exterminador do Futuro começou a aparecer, Onen Casarré retornou ao papel. Com certeza, uma das dublagens mais magníficas. Vídeo. Older Casarré foi um grande ator da Globo que atuou em várias produções da emissora. Ele foi vítima da violência do Rio de Janeiro e morreu de forma trágica. Older Casarré nasceu em 1935 e morreu em 1992. Ele estava em sua própria casa quando foi alvo de uma bala perdida. Ele não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Older Casarré nasceu na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele era irmão do ator Oney Casarré, que morreu precocemente vítima de uma doença rara. Older começou a carreira no cinema e estreou na TV na década de 1960 na TV Tupi. Older fez novelas como O Machão de 1974 e O Julgamento de 1976. A estreia dele na Globo aconteceu em Feijão Maravilha, novela de 1979. Na emissora, ele também atuou em produções como Os Trapalhões de 1982 a 1984, Titi de 1985, Chico Anísio Show de 1986, Fera Radical de 1988, que rei sou eu de 1989 e rainha da socata de 1990. Além disso, Casarré foi o dublador do personagem Jaimino no seriado mexicano Chaves, de 1973 a 1980. O último trabalho de Older Casarré foi no humorístico Estados Anísios de Chico City, de 1991. Em 26 de fevereiro de 1992, a vida do ator foi interrompida pela violência urbana. Ele estava dormindo em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, quando ele foi atingido por uma bala perdida. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O ator tinha 57 anos. A origem do tiro nunca foi esclarecida. Os noticiários policiais do Rio de Janeiro têm denunciado cada vez mais o caos de Copacabana, alvo de grupos de assaltantes a criminalidade está longe de ser uma novidade no famoso bairro da Zona Sul Carioca. E há mais de 20 anos, a morte desse famoso ator chocou o país. No vídeo passado, já contamos a triste história de Oney Casarré, que morreu vítima de uma doença rara. E hoje, a história de Older Casarré, que foi vítima da violência do país 
dentro de sua própria casa. Mas você já conhecia a triste história dos irmãos Casarré? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.